হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বিডি ডিটে আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে আপনাদের দয়ে ভালো আছি তো বন্ধুরা আমার এই মুহূর্তে আসলে কোনো ভিডিও করার ইচ্ছাই ছিল না মানে আজকে কোনো ভিডিও দিব সেটা কোনো প্ল্যানও ছিল না ইচ্ছাও ছিল না যে কারণে আজকে কোনো ব্লগ আমার করাও হয়নি আসলে রোজা রেখে মানে ব্লগ করতে একটু আলসিমেই লাগে তো যাই হোক আমি হঠাৎ করে ভিডিওটা অন করলাম এই জন্য যে আমার ইফতারের আগ মুহূর্তে মনে পড়লো যে আজকে হচ্ছে এক তারিখ তো আমার আসলে সারা দিন সেটা মাথায় ছিল না যে আজকে এক তারিখ তো হঠাৎ করে আমার মাথায় আসলো যে আজকে পহেলা মে এক তারিখ ও আচ্ছা আজকের এই দিনে তো আমি চ্যানেলটা খুলেছিলাম ওপেন করেছিলাম আসলে আমার অনেক দিন আগে থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমার এক বছরের পূর্তিটা আমি একটু অন্যরকমভাবে করব স্পেশালভাবে ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে হয়তো বা একটু এনজয় করবো একটু কেক কাটবো এরকম একটা ইচ্ছা ছিল কিন্তু আসলে রোজার মাস এই জন্য আর এই ধরনের ইচ্ছা নাই এক হচ্ছে রোজার মাস দ্বিতীয়ত হচ্ছে লকডাউন সব মিলিয়ে আসলে এখন ওই রকম কোনো কিছু করার ইচ্ছা নাই তো যাই হোক আজকে ইচ্ছা হলো যে আমার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি একটা মানে ভিডিও করি জাস্ট আপনাদের সাথে একটু গল্প করি কথা বলি তো সেজন্য ভিডিওটা ওপেন করলাম আসলে যখন আমি চ্যানেলটা ওপেন করেছিলাম তখন লকডাউন ছিল তখন আমি একদম ফ্রি ছিলাম কারণ ছেলের স্কুল ছিল না কোচিং ছিল না কিছু ছিল না আমার হাজব্যান্ডের কোনো কাজ ছিল না তখন আমরা মার বাসায় ছিলাম আর কি ওই লকডাউনের পুরোটার সময় আমরা মার বাসায় ছিলাম তো আসলে আমি লকডাউনটা শুরু হয়েছিল মার্চ মাসের সম্ভবত মার্চ মাসের কত তারিখ চব্বিশ পঁচিশ তারিখ আমি ভুলে গেছি আসলে মার্চ মাসের হ্যাঁ চব্বিশ পঁচিশ এরকম হবে হয়তো যাই হোক আমি তো এপ্রিল পুরাটা এপ্রিল তো গেল তো একদম মানে বোরিং হয়ে যাচ্ছিলাম বাসা থেকে থেকে কি করব কি করব তো ওই সময়টা আমি খুব ব্লগ দেখতাম তো ব্লগ দেখতে দেখতে তখনও মাথায় আসেনি চ্যানেল খুলব মাঝে মাঝে ইচ্ছে করতো চ্যানেল খুলতে কিন্তু মনে করতাম যে আসলে ঝামেলা কিভাবে ভিডিও করব কিভাবে কি করব আসলে আমি এগুলো পারবো না কারণ আমি একটু অলস টাইপের আমার দ্বারা এগুলো হবে না বা আমার ভিডিওর ক্যাটাগরি কি থাকবে কি করব আমি তো এগুলো খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো যখন কারো ব্লগ দেখতাম তখন আমার মনে হতো যে আচ্ছা এটা তো সহজ আমি দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু করছি এটা একটু ভিডিও করে ছেড়ে দিব এরকম চিন্তা ভাবনা করে তো মানে এরকম ভাবতাম মানে ভাবতাম আবার মন থেকে আবার ওইটাই সরায় ফেলতাম যে আচ্ছা করবো একসময় করবো ভালোভাবে শিখে নেই তো আমি ওই লকডাউনের মধ্যে অনেকগুলো টিউটোরিয়াল দেখলাম কিভাবে চ্যানেল ওপেন করতে হয় কিভাবে কি করতে হয় তো ওগুলো শুনে শুনে আমার কাছে খুব কঠিন মনে হতো মনে হতো না 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 হবে না তো এভাবে করে করে আসলে আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি তারপরে হচ্ছে যখন মে মাসের এক তারিখে হঠাৎ করে আমি আমার ছেলেকে বললাম আমাকে ওপেন করে দাও আমি আজকে যা পারবো একটা কিছু দিয়ে দিব এভাবে করে আর সময় নষ্ট করব না কারণ হচ্ছে আমার খুব বোরিং লাগতেছে আমি এটা করলে একটু ব্যস্ত থাকতে পারবো আর এই সময়টাতেই দেখা যাক কি করতে পারি তো খুলে দাও তো আমার ছেলে বললো যে আমি তুমি কি সিরিয়াস তুমি কি করবা তো আমি বললাম যে হ্যাঁ এটা তো এমন কিছু না যে খুললে একটা কোনো কিছু হয়ে যাবে খুলি দেখা যাক কতটুকু কি পারি তো আমার ছেলে খুলে দিল তা এখন চিন্তা করতে বসে গেলাম যে ভিডিও কি দিব ভিডিও কি দিব চ্যানেলের নাম কি দিব তো চ্যানেলের নাম সবাইকেই দেখতাম যে বাংলাদেশি ব্লগার বাংলাদেশি ব্লগার তো আমিও সেরকম বাংলাদেশি ব্লগার রিতা দিলাম আরও অনেকগুলো নাম দিতে চেয়েছিলাম যে রিতাস ওয়ার্ল্ড অথবা আরও রিতাস হবি কিন্তু দেখলাম যে ওগুলো অনেকগুলো চ্যানেল আছে রিতাস ওয়ার্ল্ডের অনেকগুলো চ্যানেল তো ওই জন্য আসলে রিতাস ওয়ার্ল্ড আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি দিতে পারিনি তো তারপরে দেখলাম যে বাংলাদেশি ব্লগার রিতা নামে কেউ নাই তারপরে আমি বাংলাদেশি ব্লগার রিতাটাই দিলাম তো যাই হোক তারপরে হচ্ছে চ্যানেলের নাম তো দিলাম তারপরে হচ্ছে আমি ভিডিও তারপরে হচ্ছে আমি ভিডিও কি দিব ভিডিও কি দিব তো তারপরে ভিডিও এটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অনেক সময় চলে গেল সারাদিন পার হয়ে গেল ভিডিও কি দিব ভিডিও কি দিব তো তখন হচ্ছে রোজার মাস ছিল তো মনে হলো যে রোজার মাসে আসলে বুন্দিয়াটা আমার খুব পছন্দ তো লকডাউনে তো বাহির হোটেল থেকে বুন্দিয়া আনা যাচ্ছে না তো কি করা যায় তো আমি চিন্তা করলাম যে বুন্দিয়াটা আমি বাসায় বানিয়ে ফেলি আমার সময়টাও কাটবে আর হচ্ছে একটা ভিডিও হয়ে যাবে তো আমি বুন্দিয়াটা তৈরি করলাম যেহেতু আমার খুব বুন্দিয়া খেতে ইচ্ছে করছিল আর কি কয়েকদিন যাবত তখন রোজার মাস ছিল 
তো তারপর হচ্ছে আমি বুন্দিয়া তৈরি করলাম আর সেটা ভিডিও করলাম তো আসলে ভিডিও কিভাবে করতে হয় সেটা তখনও ভালোভাবে জানি না কিভাবে ধরতে হয় কিভাবে কি করতে হয় যাই হোক ভিডিওটা ছেলেকে দিয়ে ধরালাম বললাম তুমি একটু ধরে রাখো আবার কিছুক্ষণ আমার মা আবার চেয়ারের সাথে মানে চেয়ারের সাথে খুচুন বেঁধে চেয়ারের সাথে খুচুন বেঁধে দিয়েছিল কাঠ কাঠের যে খুচুনগুলো কাঠের খুন্তিগুলো ওগুলো বেঁধে দিয়েছিল কি এমনভাবে বেঁধে দিয়েছিল যেন মানে মোবাইলটা রাখা যায় তো ওইভাবে করেও ভিডিও মানে টেবিলের মধ্যে যে আমি বুন্দিয়ার রেসিপির জিনিসগুলো দেখাচ্ছিলাম তখন হচ্ছে আমার মা ওই যে চেয়ারের যে খুন্তি বেঁধে দিয়েছিল সেটার সাথে আমি বাঁধিয়ে বাঁধিয়ে করেছিলাম আর যখন আমি বুন্দিয়াটা ভাসতেছিলাম সম্ভবত তখন আমার ছেলে ধরেছিল তো যাই হোক এভাবে করে করে আমি বুন্দিয়াটা করলাম তখন আমি ইডিটিং করতে পারি না তো ছেলেকে বললাম যে এটা কিভাবে করে তো ইডিটিং তখন ছেলেই করে দিল তো তারপরে যাই হোক ভিডিওটা পাবলিশ করলাম ছেলেই সব করে দিল কারণ আমি তখন কিছু জানি না মাত্র শিখতেছি আর ছেলে তো মানে এই বয়সের বাচ্চারা আর কি তখন ছেলে কিসে পড়ে নাইনে পড়ে তো নাইন টেনের বাচ্চারা তো আসলে এই বয়সে ওদের মাথা শার্প থাকে ওরা এইসব টেকনোলজি ব্যাপারগুলো ভালো বোঝে পারে তো ছেলে হচ্ছে টিউটোরিয়াল দেখে দেখে আমাকে হচ্ছে সব কিছু করে দিল তো আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি আস্তে আস্তে শিখে নিব তো যাই হোক তারপরে তো আমার খুব কৌতূহল আমি আসলে তখন মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি তখন হচ্ছে ভাবতাম যে চ্যানেল খুললেই সাবস্ক্রাইব আসা শুরু করবে চ্যানেল খুললেই ভিউ আসা শুরু করবে তখন এগুলো বুঝতাম না তো ভাবতাম যে এই যে মানুষের ব্লগ দেখতেছি তো তাদের তো সাবস্ক্রাইব হচ্ছে ভিউ হচ্ছে তো আমিও চ্যানেল খুললে আমারও প্রথম দিকে অল্প থাকবে তারপর আস্তে আস্তে বাড়বে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা ছিল তো আমি ভিডিও পাবলিশ করার পর থেকে ওয়েট করতেছি যে আমার সাবস্ক্রাইব আসবে আমার ভিউ আসবে আমার খুব হাসি পাচ্ছে আসলে সেই কথাগুলো মনে করে তো আমার সাবস্ক্রাইবও আসতেছে না ভিউ আসতেছে না তো প্রতিটা ঘন্টা প্রতিটা মিনিট প্রতিটা মিনিট প্রতিটা ঘন্টা আমি চেক করতেছি এই মনে হয় ভিউ আসবে এই মনে হয় সাবস্ক্রাইব আসবে এই মনে হয় কমেন্ট আসবে কারণ আমি আগে মানুষের ভিডিও দেখে দেখে তাদের কমেন্টগুলো পড়তাম আমার খুব ভালো লাগতো আমি ভাবতাম এই মনে হয় কমেন্ট আসবে তো যাই হোক আসে না আসে না রাত পার হয়ে সকাল হয়ে গেল আসে না আসে না এক দিন দুই দিন তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন পার হয়ে গেল কি ব্যাপার আমার ছেলেকে বললাম কেউ কমেন্ট মানে কেউ দেখে না কেন ভিডিও কেউ সাবস্ক্রাইব করে না কেন কেউ কমেন্ট করে না কেন আর আমাদের বাসার যে কয়টা মোবাইল ছিল সবগুলো দিয়ে সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে তো ছয়জন ছয়টা মোবাইল থেকে ছয়টা সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে আর মোবাইল থেকে আমার ভাই ভাইয়ের বউ বাবা এদের মোবাইল থেকে হ্যাঁ আমার মোবাইল থেকে সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে তো ওই ছয়টা ছয়টাই আছে ছয় ছয় দিন গেল একটাও সাবস্ক্রাইব আসলো না বাহির থেকে তো সাত দিনের দিন হঠাৎ করে একটা আপু আমাকে কমেন্ট করল যে আমার আপুটা চ্যানেলের নাম মনে আছে সারাস ওয়ার্ল্ড সারাস ওয়ার্ল্ড আপুটা ফার্স্ট আমাকে কমেন্ট করল ফার্স্ট সাবস্ক্রাইব করলো এই জন্য আমার তার মানে চ্যানেলের নামটা আজও মনে আছে তো আপুটা আমাকে লিখলো আপনারা চাইলে আমার সেই বুন্দিয়া রেসিপিতে দেখতে পারেন ওই সারাস ওয়ার্ল্ড আপুটা আমাকে ফার্স্ট কমেন্ট করেছিল তো উনি লেখেছিল যে আপনার ভিডিওটি দেখে খুব ভালো লাগলো তো আমি আপনার পাশে আছি আপনি আমার পাশে থাকবেন এরকম কিছু একটা লিখলো তো লেখার পরে ছেলেকে বললাম যে আচ্ছা এই যে লিখলো পাশে আছে পাশে থাকবেন আমি কিছু বুঝলাম না এটা কেন লিখলো তো ছেলে বললো যে সম্ভবত তোমার কেউ মানে তার পাশে থাকতে বলছে তুমিও তাকে সাবস্ক্রাইব করবা তুমিও ভিডিও দেখবে এরকম কিছু একটা তো আমার মাথার মধ্যে বুদ্ধি আসলো যা আচ্ছা তাহলে আমিও তো মানুষের ভিডিও দেখে দেখে এগুলো লিখতে পারি তো এই চিন্তা করে তারপরে হচ্ছে আমিও কিছু মানুষের ভিডিও দেখে দেখে ওই সারাস ওয়ার্ল্ড আপুকে যারা কমেন্ট করেছে সেই কমেন্টের মানুষদেরকে মানে তাদের আইডিতে গিয়ে তাদের ভিডিও দেখে আমিও তাদেরকে লিখলাম তো মানে মজার ব্যাপার হচ্ছে লেখার পরে না ঠিকই কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম যে তারাও আমাকে ব্যাক করতেছে তারাও আমাকে সাবস্ক্রাইব করতেছে তারাও আমার ভিডিও দেখে কমেন্ট করতেছে তো আমার তো খুব ভালো লাগলো কারণ প্রথম কমেন্ট পাওয়া বা কেউ আমাকে ভিডিও দেখে কমেন্ট করতেছে তারপরে হচ্ছে আমার ভিডিও দেখতেছে তো আমার ভিউ বাড়তেছে তো এইটা আমার খুব মজা লাগলো একটা কেমন যেন নেশায় ধরে গেল সারা দিন রাত শুধু সবার ভিডিও দেখে দেখে ওই ধরনের কথাই লিখতাম তো আমার মনে আছে আমি কি ধরনের কথাটা বেশি লিখতাম 
আমি লিখতাম যে আপনার ভিডিওটি খুব ভালো লাগলো বা আপনার রেসিপিটি খুব ভালো লাগলো তো আপনাকে আপন করে গেলাম আশা করি আপনাকেও পাশে পাবো এই কথাটা আমি বেশি বেশি লিখতাম আর কি আর একটা লাইক চিহ্ন একটা বেল চিহ্ন দিয়ে দিতাম এরকম শুনেছি যে সাফ ফর সাফ এগুলো লেখা যাবে না ওই জন্য বাংলাতে কিছু আকার ইঙ্গিতের কথা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতাম তো তখন যেহেতু ফ্রি ছিলাম একটা নেশায় ধরে গেল সারাক্ষণ শুধু সবার ভিডিও দেখে দেখে তিন মিনিটের নিচে না দেখলে ইসলাম অনেকেই ভিডিওর মধ্যে বলতো যে তিন মিনিট অন্তত তিন মিনিট দেখবেন তিন মিনিটের নিচে দেখলে ইসলাম হয় ইসলাম কি সেটা বুঝতাম না কিন্তু ভাবতাম যাচ্ছে এটা মনে হয় কোনো একটা ক্ষতিকর কিছু ঠিক আছে তো আমি তিন মিনিটের উপরেই দেখতাম কিন্তু আমার প্রায় আসতো আপু ইসলাম হচ্ছে তো আমি ভাবলাম যে ইসলাম এইটা আবার কি ইসলামটা কি কিভাবে হচ্ছে আমি তো করি না তো আমাদের একটা আপু আছে আপুটার নাম হচ্ছে রাফিদাস ওয়ার্ল্ড ওই রাফিদাস ওয়ার্ল্ড আপুটার সাথে আমার মেসেঞ্জারে যোগাযোগ হয় কথা হয় তখন আপুটার কাছ থেকে আমি শিখে নেই যে কীভাবে হচ্ছে ইসলাম হবে না তো আপুটা বলল যে ফুল স্টপ দেওয়া যাবে না ক্যাপিটাল লেটার লেখা যাবে না আরও অনেক কিছু আপুটার কাছ থেকে জানতে পারলাম তো জেনে হচ্ছে আমি ওইভাবেই করতাম তারপর আর ইসলাম হতো না যাই হোক সেটা অনেক মানে অনেক কথা এত কথা বলে শেষ করা যাবে না কারণ এমনিতেই আমার ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এত কথা বলে শেষ করা যাবে না তো আমি একটু এখন সংক্ষিপ্তভাবেই বলি তো যা হোক যাই হোক দুই মাসের মধ্যেই হচ্ছে আমি এক হাজার সাবস্ক্রাইব করে ফেললাম ওইভাবে করে করেই মানে সবাইকে গিয়ে গিয়ে ভিডিও দেখে দেখে বলতাম এইভাবে করে করে আমার এক হাজার সাবস্ক্রাইব হয়ে গেল তারপরে তো ওয়েট করতেছি কবে আমি লাইভ পাবো লাইভ পাবো লাইভ করব সবাই লাইভ করে আমিও লাইভ করব তা আসলে ভাবতাম যে আসলে লাইভ করাটা অনেক মজা এরকম মনে করতাম যে সবার সাথে গল্প করা যায় তো ওয়েট করতে করতে একসময় লাইভও পেলাম লাইভও করলাম কিন্তু আমার মনে হয় যে লাইভ করা যে কতটা কষ্ট সেটা একমাত্র যারা লাইভ করেছেন তারাই বলতে পারবেন বুঝতে পারবেন প্রায় তিন মাসের মতো আমি লাইভ করি এবং কিছু দিন আছে প্রায় এক মাস হবে এক দেড় মাস হবে টানা আমি প্রতিদিন লাইভ করেছি এবং আমি নিয়ম করে বিকেল চারটা থেকে সাতটা পর্যন্ত নিয়ম করে প্রতিদিন লাইভ করতাম লাইভ করতে 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 মানে একদম বিরক্ত লাস্টের দিকে আমি একদম বিরক্ত হয়ে গেছিলাম এবং আমার মনে আছে যে আমি লাইভ করতে করতে প্রথম অবস্থায় আমি দুই তিন দিন লাইভ করে আমার গলা ভেঙে গিয়েছিল এবং সেই গলা ব্যথাটা গলা ভাঙাটা আমার দুই তিন মাসেও যায়নি এরকম সাউন্ড হয়ে গেছিলো আমার মোটা একটা সাউন্ড হয়ে গেছিলো গলার গলা ভেঙে গেছিলো তো যাই হোক অনেক কষ্ট করেছি অনেক কষ্ট করতে 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 চার হাজার ঘন্টা পূরণ করেছি আসলে এগুলো করাটা ঠিক না এইভাবে আসলে সাবস্ক্রাইব তারপরে ওয়াচ টাইম করাটা এখন বুঝতেছি এটা ঠিক না আপনি ভিডিও দিতে থাকবেন একসময় আপনার ওয়াচ টাইম আপনার সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে এভাবে আমি যেভাবে করেছি এইভাবে অনেকেই করেছে কিন্তু এইভাবে করাটা আসলে ঠিক না এতে চ্যানেলটা আসলে ডাউন হয়ে যায় আমার এখন তাই মনে হচ্ছে যে আমার চ্যানেলে এত ভিউ কম হয় সম্ভবত এইসব কারণে কি না জানি না আপনারা কেউ জেনে থাকলে আমাকে জানাবেন যে এইসব কারণে কি আমার চ্যানেলটা ডাউন হয়ে গিয়েছে কি না কারণ তা না হলে ভিউ হচ্ছে না আমার একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে কিন্তু সাবস্ক্রাইবও এসেছে সেখান থেকে কিন্তু ভিউ তো আসতেছে না যাই হোক দেখা যাক ধৈর্য ধরে আছি যদি আল্লাহ কখনো হয় তো আসলে এক কথা দুই কথা অন্য কথা চলে যাচ্ছি তো যাই হোক এভাবে লাইভ করে ওয়াচ টাইমও পূরণ করলাম মনিটাইজেশনও অন করলাম তারপর তারপর এই যে দশ ডলারের একটা টেনশন দশ ডলার করলাম তারপরে দশ ডলার করার পরে হচ্ছে অ্যাডসেন্স লেটারের একটা টেনশান সেই অ্যাডসেন্স লেটারটা আল্লাহ রহমতে আঠারো দিনের মাথায় পেয়ে গেলাম সব কিছুই ঠিকঠাক আছে তো এখন পর্যন্ত আমার একশো ডলার হয়নি এক বছর হয়ে গেল আজকে এক বছর হয়ে গেল আমার এখনও একশো ডলার হয়নি দোয়া করবেন খুব তাড়াতাড়ি যেন একশো ডলার হয় তো একশো ডলার হলে কি করব একটা মনের মধ্যে তো একটা স্বপ্ন একটা আশা আছেই যে কি করব আসলে আমরা এত পরিশ্রম করতেছি এত কষ্ট করতেছি কেউ কিন্তু আসলে স্বার্থ ছাড়া কিছু করে না তো আমরা এত পরিশ্রম করতেছি আমাদের একটা মানে আমরা ইউটিউব থেকে কিছু পাব সেটার জন্যই আসলে ছোটোবেলা থেকে ছোটোবেলা থেকে না সরি আমার বিয়ের পর থেকে আমার জব করার খুব ইচ্ছা কিন্তু 
বাচ্চা কাচ্চা হওয়া বাচ্চা কাচ্চার পড়াশোনা এমনি সেমনি আর জব করা হয়নি তো এইটাকে আসলে আমি একটা জব হিসেবে নিয়েছি কারণ হচ্ছে অনেক আপুদের মুখেই শুনেছি তারা এটার মাধ্যমে তারা ইস্টাবলিশড হয়েছে তারা সুন্দর জীবনযাপন কাটাচ্ছে তো আসলে আপনাদের ভাইয়া অত বড় কোনো বিজনেসও করে না যেটা দিয়ে খুব সচ্ছলভাবে চলা যায় যে কারণে হচ্ছে আমার একটা ইচ্ছা শক্তিও এসেছে ওখান থেকেই যে আমি যদি এরকম ভিডিও করে যদি কিছু একটা করতে পারি এখান থেকে যদি কিছু স্যালারি পাই সেটাতে হয়তো বা আমি আমার বাচ্চাদের কিছু আশা পূরণ করতে পারবো আমার কিছু শখ পূরণ করতে পারবো আসলে এইসব ইচ্ছা নিয়েই এত পরিশ্রম করা তা না হলে আমি যে পরিমাণ অলস মানুষ আমার দ্বারা আসলে এগুলো করা সম্ভব ছিল না এতটা কষ্ট করা সম্ভব ছিল না কারণ আমি হচ্ছি খাবো দাবো ঘুমাবো এই এই টাইপের একটা মেয়ে কিন্তু কারণ আমি কাজটাও খুব কষ্ট করি আমার নিত্যদিনের যে কাজগুলো সেগুলো মানে আমি নিজেকে ঠেলে ঠেলে করি এরকম একটা অবস্থা তো যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম তো আপনারা সবাই আসলে আমার জন্য দোয়া করবেন আমি ইউটিউবে অনেক বড় আশা নিয়ে এসেছি আমার আশাটা যেন পূরণ হয় এমন একটা দিন যেন আসে যেন আমারও অনেক ভিউ হয় আমারও যেন অনেক সাবস্ক্রাইব হয় আর কি বলবো আসলে আর কিছু বলার নাই আপনারা যদি পাশে থাকেন সব সম্ভব কারণ একমাত্র ইউটিউবিং জগতে ভিউয়ার্সরাই পারে প্রত্যেকটা ইউটিউবারকে কি বলে তাদের মনের আশা পূরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে তো আপনাদের কাছে দোয়া চাই ভালোবাসা চাই আর যারা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদের জন্য তো আসলে দোয়া ভালোবাসা বলে ছোটো করতে পারবো না তাদের কাছে অনেক ঋণী হয়ে গেছি সত্যি কথা তাদের এই ভালোবাসার কাছে ঋণী হয়ে গেছি যে তারা আমাকে এত ভালোবেসে আমার পাশে আছে অনেক আপু ভাইয়ারাই আছে যারা শুরু থেকে এখনও আমার পাশে আছে তাদের জন্য সত্যি মন থেকে অনেক অনেক দোয়া ভালোবাসা সবার জন্য মন থেকে অনেক অনেক দোয়া ভালোবাসা তো আর কি বলবো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন যদি সম্ভব হয় বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন আর যারা নতুন যারা নতুন আমার ভিডিওটি আজ প্রথমবার দেখছেন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলের আরও ভিডিও আছে সেগুলো দেখে যদি ভালো লাগে আপনারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকতে পারেন আশা করি আমার পাশে থাকলে আপনাদের ভালো লাগবে এবং অবশ্যই পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিতে হবে তা না হলে আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান আকারে যাবে না তো এই জন্য অবশ্যই বেল বাটনটা প্রেস করে দিতে হবে তাতে করে আমার প্রতিটা ভিডিও নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আপনারা আমার প্রতিটা ভিডিও দেখে নিতে পারবেন তো ঠিক আছে আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঘরে থাকবেন নিরাপদে থাকবেন তো আল্লাহ হাফেজ